Una domenica speciale e non sarà l'unica alla Lanterna Taekwondo Genova in una location straordinaria, quella di Boccadas. Il maestro Fabrizio Terrile oggi ha iniziato il nuovo programma con la presenza di un grandissimo tecnico eh, azzurro come Leonardo Basile. Per tutti i ragazzi di, eh, della Lanterna direi un arricchimento straordinario. Sì, c'è questo progetto nuovo in Italia, è la prima volta che lo fa un tecnico della Nazionale come Leonardo. Avremo 5-6 appuntamenti durante la stagione dove facciamo degli allenamenti più o meno simili a quelli della Nazionale per fare in modo che i nostri ragazzi possano crescere il più possibile come a livello tecnico. La risposta è straordinaria, palestra stracolma nella domenica pienissima, mattina e pomeriggio, eh, questo vuol dire che insomma, tutti gli atleti della Lanterna hanno compreso il valore di questo progetto, di questo appuntamento. Sì, c'è la voglia di crescere da parte dei ragazzi, eh, de, de, degli agonisti e anche delle famiglie che per fortuna ci supportano sempre anche a livello economico per poterci permettere un tecnico di questa importanza. Anche nel rapporto con i più piccoli abbiamo visto un grande interesse, un grande afflato da parte di Basile, ci sa fare anche con i più giovani, eh, ha trasmesso motivazioni, non è soltanto una questione agonistica ma anche di formazione eh, della persona come eh, ha ricordato ai ragazzi chiedendo impegno, sacrificio, serietà, valori importanti che poi non saranno da lasciare soltanto al Taekwondo ma eh, si potranno aprire in tutta la, la vita del, del ragazzo, insomma un appuntamento di grande spessore. Assolutamente sì, diciamo che le basi per poter crescere come persone sono quelle, sia nello sport che nella vita, nel lavoro di domani, nella famiglia, quindi abbiamo la stessa visione, per fortuna andremo avanti, speriamo che poi anche, anche i risultati agonistici che vengono in un secondo momento siano buoni come le basi. Il fatto che un tecnico del valore di Basile abbia sposato questo progetto è anche e soprattutto un riconoscimento al valore della società che ha saputo in questi anni crescere in maniera davvero vertiginosa. Sì, dopo lo stage organizzato a Genova con Carlo Molfetta, campione olimpico due anni fa, nel 2016, abbiamo lui, ci siamo sposati a vicenda, nel senso che io volevo fare già qualcosa con lui l'anno scorso, Leonardo aveva questa idea in mente, ci siamo trovati e l'abbiamo fatta partire per la prima volta in Italia. È nata una collaborazione per creare un, un gruppo di lavoro con la palestra del Messo Terrile per cercare di trasmettere la mia esperienza e, a, ai ragazzi e non solo per avere un, un programma di lavoro più intenso e più di profilo internazionale. Quanto è importante già in età giovanile, come è successo in questa mattinata, iniziare a lavorare sui ragazzi e dargli un'impostazione da atleti agonisti? I ragazzi sono il futuro, sono, la, sono le basi che devono essere costruite bene per poi creare tutto il lavoro e per raggiungere diciamo, lo scopo che è un po' di tutti eh, i sport in generale, non solo il Taekwondo, è quello di cercare una, un risultato alle Olimpiadi. È uno sport questo eh, di cui sei stato uno dei primi grandi alfieri e ha avuto una crescita straordinaria. Può crescere ancora in Italia il Taekwondo? Assolutamente, col lavoro dello staff della federazione, il presidente che ha rivoluzionato tutto, sono convinto che si può migliorare un risultato già straordinario come quello di Londra e quindi sono fiducioso e lo è, lo è stato anche il maestro del Rile che crede in questo progetto e siamo qui e vedremo cosa ne uscirà. Da un campione che ha partecipato alle Olimpiadi, Pechino, se eh, non sbaglio, 2008 e che ha vinto tanto a livello internazionale, eh, parliamo più di valori sociali. Quali sono i valori che trasmette il Taekwondo? Al di là del risultato, è veramente una di quelle discipline che eh, trasmette educazione? I valori del Taekwondo sono fondamentali e purtroppo stanno un po' sparendo negli altri sport e nella, nella vita quotidiana, il rispetto, il sacrificio, il rispetto dell'avversario, dell'arbitro, comunque sono delle, dei valori che non, non valgono solo nello sport, ma si riportano nella vita quotidiana, nella famiglia, con il rapporto con gli amici, con le persone eh, in generale, quindi ad oggi è uno dei pochi sport che li coltiva ancora e, e di questo ne sono proprio fiero. Tornerai qui a Genova nella palestra della Lanterna Taekwondo per questo eh, programma insomma, che in questa lunga stagione ti vedrà protagonista, ti chiediamo una prima impressione eh, di questa palestra in questa location meravigliosa a Genova. Hai appena detto una location fenomenale, bellissima 
e ti dà lo stimolo di allenarti ancora di più, è un'organizzazione impeccabile, e si vede che il maestro Terrile è una persona che vuole crescere, vuole arrivare a dei obiettivi eh, che sono giusti, quindi obiettivi di eh, crescita non solo dell'atleta ma della persona e quindi sono felicissimo di poter dare il mio contributo.